उपस्थिति प्रत्याशा कर मोर इमरानसानीबुलसलम सह অসংখ্য ধন্যবাদ প্রত্যেককেই সঙ্গে থাকার জন্য ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই আমাদের লাইভ অডিও স্ট্রিমিংটি আপনি পেয়ে গেছেন এবং সেই অডিও স্ট্রিমিং এ আপনার উপস্থিতি প্রত্যাশা করছি এবং অডিওটিকে শেয়ার করে দেবেন সব বন্ধুদের সাথে যেন সবাই মিলে একসঙ্গে আমাদের আজকের আয়োজনটি উপভোগ করতে পারেন যারা শেয়ার করছেন শেয়ার করবেন তাদের নামও নিশ্চয় আমি বলবো নাজিম ইসলাম যুক্ত হয়েছেন জি ওয়া আলাইকুম সালাম কেমন আছেন ভালো আছি অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে সঙ্গে থাকার জন্য আরো কিছু মানুষের প্রাপ্তি স্বীকার স্বীকার করবো তবে তার আগে আমরা আজকের প্রথম ঘটনায় চলে যাই আমাদের সঙ্গে রয়েছেন সাত্তার শিকদার বলছেন আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন অরণ্য ভাই আশা করি আল্লাহ রহমতে ভালো আছেন আমার নাম এসকে সাত্তার শিকদার গাজীপুর থেকে বেশি কথা না বলে গল্পে চলে যাই অনেক ধন্যবাদ অল্প কথার মানুষ কাজের মানুষ বলছেন এটি আমার কাজিনের মুখ থেকে শোনা কয়েক মাস আগের কাহিনী ওদের ঘরে হুজুর আসে ছোট বাচ্চাদের পড়ানোর জন্য মাগরিবের পরে ওই দিন ওর বড় ভাই মসজিদে গেলে হুজুর জানায় উনি আজকে আসবেন না পড়াতে কোন একটা কাজে যাবেন শীতের রাত মাগরিবের পর সবই ঠান্ডা নামাজের কিছুক্ষণ পর হুজুর প্রতিদিনের মতো পড়াতে আসলো কিন্তু উনি বলছেন আজকে আসবেন না হুজুর পড়াতে আসলে কলিং বেল দেয় না এলাকার হুজুর সবাই চিনে বাসার সামনে এসে বড় ভাইটাকে একটা ডাক দেয় ও এসে দরজা খুলে দেয় অনেক সময় দরজা খোলা থাকে সামনে রুমে বসে ওই দিন হলো কি হুজুর আসছে পড়াতে উনি জিজ্ঞেস করলো আপনি না আমাকে একটু আগে বললেন আজকে পড়াতে আসবেন না হুজুর বললো হ্যাঁ কিন্তু আজকে যাচ্ছি না কোথাও বলে কি হুজুর আসলে কোনো বেল দেয় না কিন্তু আজকে হুজুর এসেই একের পর এক বেল দিতে থাকে তাও এক নাগারে দরজাটা খুলে দিয়ে ভাইটা এসে প্রশ্ন করে হুজুর সাধারণত ঘরে ঢোকে সোফায় না টেবিলে বসে কিন্তু ওই দিন একদম বিছানায় উঠে বসলো একটু অদ্ভুত মনে হলো এরপর বাচ্চারা আসলো পড়তে প্রতিদিনের মতো নরম গলায় না আজকে অনেক বড় করে পড়াচ্ছে এমনকি বাচ্চাদের গায়েও পর্যন্ত হাত তুলেছে এটা দেখে কেউ কিছু বলল না স্বাভাবিকভাবেই নিয়েছে সেদিন অনেক লং টাইম পড়িয়েছে এসার নামাজের আগে বেরিয়ে গেছে বড় ভাই মসজিদে গেলে হুজুরকে বলে কোনো সমস্যা চলছে নাকি কারণ উনি আজকে অন্যমস্ক ছিলেন মেজাজও খিটখিটে ছিল উনি বলেন কই না তো আমার আবার কি হবে বলে তিনি আসতে লাগলেন এরপর হুজুর বলে তুমি এসব কথা কেন বলছো হঠাৎ এরপর বড় ভাই বলে না আজকে আপনি অন্যরকম আচরণ করলেন পড়াতে গিয়ে হুজুর তো অনেক অবাক বলে মাথা ঠিক আছে তোমার তোমাকে না বললাম আজকে আমি পড়াতে যাব না তুমি আমাকে দেখলে কই এরপর ঘটেছে আসল কাহিনী নামাজ শেষে হুজুর সহ গেছে ওনাদের ঘরে এরপর হুজারকে সামনের রুমে বসিয়ে এসে আম্মুর সাথে শেয়ার করে এই বিষয়ে এরপর ওনার আম্মু জানায় ও আসার আগে হুজুর ভাত খেয়ে গেছে এখান থেকে উনি বলে হুজুর তো আমার সাথে আসলো মসজিদ থেকে নামাজ শেষ করে এরপর দিন হুজুরে প্রচণ্ড জ্বর হয় অনেক দিন লাগে সুস্থ হতে কিন্তু কেউ জানে না সেদিন কি হয়েছিল ওই রাতে 
সাতাশিক দ্বারা অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য এবং এই চমৎকার লোমহর্ষ ঘটনাটি আমাদের সঙ্গে শেয়ার করবার জন্য প্রত্যাশা করছি আমাদের সঙ্গে বাকি যে বন্ধুরা রয়েছেন তারাও একইভাবে যুক্ত হবেন এবং জানাবেন তাদের উপস্থিতি এবং এই গল্পটা নিশ্চয়ই অনেকেরই ভালো লাগবে ভালো লেগেছে আমাদের সালমান হাবিব যুক্ত আছেন সেই সাথে রয়েছেন শেখ নাজমুল অনেক সপ্তাহ পরে আবার আমি তাবিজে আসলাম অনেক ভালো লাগছে অসংখ্য ধন্যবাদ গল্পটা পড়ার জন্য ধন্যবাদ আশা করি গল্পটা সবার ভালো লাগবে হ্যাঁ নিশ্চয়ই গল্প সত্যিই ভালো লেগেছে আশা করছি আপনারা সবাই যুক্ত হবেন নীলিম রোজ কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি আসফি আমি আছেন শোটা দারুণ লাগে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে সঙ্গে থাকবার জন্য আপনার জীবনে যদি আমার কোনো ঘটনা থাকে চাইলেই কিন্তু আপনি সেই ঘটনাগুলো আমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারেন তানহা আছেন আমাদের সঙ্গে তানহা ইয়াসমিন তন্নি জি ওয়ালাইকুম আসসালাম এস কে সাত্তার শিকদার জি ধন্যবাদ আপনার ঘটনা পড়ছি শুভ আহমেদ আছে আমাদের সাথে হ্যাপি খান আছেন কেমন আছেন ভাইয়া অনেক ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ সেই সাথে রয়েছেন নাজমুল ইসলাম আরও কিছু নতুন বন্ধু আছেন পারভেজ মুশারফ রয়েছেন সুমাইয়া ত্রিষা আছেন আমাদের সাথে আরও বেশ কিছু বন্ধু যারা যুক্ত হচ্ছেন যুক্ত হবেন তাদের সবার কাছে একটি কথাই বলতে চাই চাইলে কিন্তু আপনি ফোনে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন পুরো ঘটনাটি আপনি আপনার কণ্ঠে সবাকে শোনাতে পারেন তবে ফোন করতে চাইলে একটা বিষয় মাথায় রাখবেন একটা নীরব বা কোলাহল মুক্ত কোনো একটা সুন্দর জায়গায় বসে যেন স্পষ্ট করে আপনি কথা বলতে পারেন একটু জোরে করে বলবেন কথা এবং আশপাশে যদি কোনো রেডিও আপনার অন করা থাকে সেটাকে বন্ধ করে দিয়ে সুন্দর করে সেই ঘটনাটি আপনি আমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারেন আমি নাম্বারটা বলে দিচ্ছি জিরো আবার বলছি জিরো এই নাম্বারে কল করে কিন্তু আপনি আজকে তাবি অনুষ্ঠানে আপনার ঘটনাটি শেয়ার করতে পারেন সেই সাথে চাইলে কিন্তু আপনি পুরো ঘটনা আমাদের সঙ্গে লিখেও পাঠিয়ে দিতে পারেন এবং আরও সহজ হয় যদি পুরো ঘটনা অডিওতে রেকর্ড করে পাঠিয়ে দেন সেটিও কিন্তু আমরা চাইলেই আমাদের বন্ধুদেরকে শুনিয়ে দিতে পারি আমাদের কোনো একজন বন্ধু আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন হ্যালো সালাম আলাইকুম জি ওয়ালাইকুম সালাম কে বলছেন কোথ থেকে ভাইজান আচ্ছা প্রথম কলটি আমাদের কেটে গেছে সাধারণত যেটা হয়ে থাকে এরকম অদ্ভুত ঘটনা প্রতিদিনই ঘটে প্রথম কল বা দ্বিতীয় কলটিও সাধারণত কেটে যায় যাই হোক আসসালাম আলাইকুম কে বলছেন জি আপনার কথা আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি না একটু মোবাইল ফোনের আচ্ছা আপনি মোবাইল ফোনটা একটু মুখের কাছে না কথা বলুন দয়া করে আফজাল হোসেন ভাই আজকে কি আপনি আমাদের সঙ্গে কোন ঘটনা শেয়ার করবেন জি প্লিজ বলুন আমরা শুনতে পাচ্ছি আপনার ঘটনা वाशरूम शुते हेलो জি ওয়ালাইকুম সালাম ভাইজান কে বলছেন কোথ থেকে আমি মোহাম্মদ আরাফাত হোসেন বলছি আরাফাত হোসেন ভাই কোথা থেকে জয়েন করেছেন আমাদের সাথে আমি ঢাকা থেকে বলতেছি 
ওকে আপনি ঢাকা থেকে বলছেন বলুন আজ আপনি আমাদের সঙ্গে কি শেয়ার করবেন বুঝতে পারলাম না ভাই কি বলছেন আজকে আপনি আমাদের সঙ্গে কোন ঘটনাটা শেয়ার করবেন বলুন জি আমি একটা ঘটনা শেয়ার করতে চাই যেটা আমার সাথেই ঘটেছে নিশ্চয়ই সেটা আমার গ্রামের বাড়িতে থাকতে ঘটেছে আর দুই বছর আগে আচ্ছা কিছুক্ষণ আগে তিনি ফোন করেছেন তার সাথেও দুই বছর আগে একটা ঘটনা ঘটেছে জি আপনি বলুন না শুনতে পাচ্ছি আচ্ছা মনে করেন ওই আমরা দুই বন্ধু একবার গ্রামে টিভি দেখবার জন্য গেলাম বাজারে রাত্র দশটা দিয়ে গেলাম টিভি দেখা ফেরার সময় আর কি আমার এক বন্ধু ওর বাসা অন্য দিকে আর আমার বাসা আর একদিকে আমার বন্ধু চলে গেছে পরে আমি একা আসতে লাগছিলাম রোড দিয়া লগে টর্চ লাইট ছিল ছোট একটা আমি আসার পথে আমাদের ওই যে রোডে একটা কবর আস্তান ছিল ওই কবর আস্তানের ওই জায়গায় আসার সময় আমার একটু ভয় ভয় লাগতে আছে যে আমি একা কি যাব কি না এরকম চিন্তা ভাবনা করে অনেকক্ষণ দাঁড়াইছিলাম রোডে ভাবছি মনে হয় কেউ আসবে তার সাথে যাব দেখি কেউই আসলো না পরে কি করব তারপর ভাবলাম যাও একাই যাই রোডে তো আর থাকা যাবো না তখন রাত্র মনে করবেন একটা এরকম বাজে আমি সচরাচর ওই রোড দিয়ে চলাফেরা করি কিন্তু কি কোনোদিন এরকম এ বুঝি নেই আচ্ছা মানে এমন আপনার কাছে লাগেনি কখনো পশম গুলা গায়ের দাঁড়িয়ে গেল পরে আমি কই পিছনে তাকাবো পরে আমার কিটু আবার সাহস ছিল পরে আমি কই পিছনে তাকানোর কোন তো দরকার নাই আমি বাসায় যাওয়ার আমি সোজা হাঁটতেছিলাম পরে দেখি যে আমার সামনে একটা বিড়াল আচ্ছা বিড়ালটা দেখা আমার একটু ভয় লাগছে ভয় লাগে আমি বিড়ালটারে বললাম এই ছোট মানে বিড়ালটারে আমি আর কি তাড়ায় দিলাম তাড়ায় দিলাম পর আমি সামনের দিকে এগাতে লাগলাম এখন দেখি যে আমার সামনে দুইটা কুকুর মানে ওরা নিজেরাই মারামারি করতেছে আচ্ছা পরে ওই কুকুর দুইটা হঠাৎ করে দেখলাম উদাও হয়ে গেল পরে আমার ভিতরে তো অনেক ভয় ঢেকে গেল পরে যেমনি হোক আমি কষ্ট করে বাড়িতে ফিরলাম ফেরার পরে আমি সচরাচর গ্রামের ওয়াশরুম একটু বাহিরেই থাকে ঘরের বাইরে পরে আমি বাসায় এসে খাওয়া দাওয়া করলাম পরে আমার আবার খাওয়া দাওয়ার পরে একটু ওয়াশরুমে চাপ দিল গেলাম ওয়াশরুমে আমি ওয়াশরুমে যাওয়ার পরে একটু বাসা থেকে একটু দূরেই কোন বাতি ছিল না ওয়াশরুমে আমি অন্ধকারে গেলাম পরে যাওয়ার পরে আমি ওয়াশরুমে যাওয়ার পরে দেখতেছি একটা হালকা বাতাস হইতেছে বাতাস হওয়ার পরে দেখলাম যে ভাই উপর দিকে আমি একটু তাকাইলাম উপর দিকে তাকানোর পর দেখলাম যে ভয়াবহ যেটা লাল চোখ এদিকে তো মনে করেন ভাই আমি এমন চিৎকার মারলাম পরে মনে করেন যে আমি পরে গেলাম ওই জায়গায় পরে আমার বাবা মা আসলো আসে আমাকে ঘরে নিল জ্ঞান ফিরল পরে আমার কাছে জিজ্ঞাসা করলো যে কি হয়েছে রাত্র তখন মনে করবেন তিনটার মতো ওই জায়গাতে আচ্ছা পরে আমি কিছুই বলতে পারি না আমার কিছুই মনে নাই পরে জ্ঞান ফেরার পরে বললাম বলতে চাইছি बाहर <laughs> দেখতেছি যে কেউ নেই পরে দেখলাম যে আমি পড়াশোনা করি 
আমার এত কিছু মনে নেই যে না রাতে বেলা ও কোথা থেকে আসবে ওর বাসা তো অনেক দূরে তাই তো আমার এই সেন্সটা ছিল না পরে আমি ওর সাথে গেলাম আমার ছাত্র গ্রামে খাল বলে খাল আছে ওই খালের কাজ দিয়ে আর রোড রোড খালের পাশ থেকে রোড দিয়ে যাইতেছিলাম তখন আমার ও কয় আরফাত আসক আমরা এই খালে যাই হাত পা ধুই একটু পানিতে পরে আমি তো কেন হাত পা ধুবো কেন রে রাতে এ বলে আমাকে ওই জায়গায় নিয়ে ও আমাকে খালের নিচে টানতেছে জোর করে হ্যাঁ জোর করতেছে পরে তো ভাই মনে করেন অনেক ভয় ভাও ও হাসি দিতেছে চোখ গুলো লাল হয়ে গেল আমি তো ভাই পুরো ভয়ে ভয় ভয় বলতো তারপর আমার ভিতরে সাহস ছিল আমি আমার ফ্রেন্ডের আমার নাম ছিল জান্নাত আমি কি জান্নাত তুই এরকম করতেছ কেন আমার সাথে আমি তো জান্নাত না আমি আইসি তোকে মারতে আমি তো মারতে তো মানে পরে আমি আবার ভয় থাকলেও কি আমার সাহসটা ছিল বেশি আমি ওরে কই তুই আমাকে মারবি পারলে মার না এরকম বলছি ভাই পরে দেখলাম ওর যে হাসি হাসি দেখে মনে করেন দাঁত গুলাই বড় বড় পরে তো মনে করেন ভাই আমার ওর টাইনা যখন নামাইতেছিল আমি ওরে আমি আবার কি ওই একটু ভূতের গল্প টল্প স্টোরি এগুলো আগে থেকেই শুনতাম তারপর আমার আবার সাহসটা ছিল আবার ওই আহট দেখতাম ওগুলোর ভিতরে জানতাম যে না ভূতকে কিভাবে কি করলে আর কি ওদের কাছ থেকে বাঁচা যায় আমি ওর বড় বড় চুল ছিল চুল ধরে এমন টান দিয়েছি ও মানে ভূতটা হঠাৎ করে যাই হোক না কেন ভূত হোক বা যাই হোক ই হয়ে গেছে উদাও হয়ে গেছে কিছুই নেই চুল টান দেওয়ার পর আর কি উদাও হয়ে গেল কিছুই নেই পরে মনে করেন যে ভাই আমি আসলাম ওই জায়গা থেকে উইঠা যখন আবার বাসায় ফেরতে লাগছি আবার সামনে এসে দাঁড়াইছে পরে তো ভাই মনে করেন যে আমাকে ধরা দুইটা তর মারছে গাল ভাই মনে করেন আর কেউ রে আমি দেখতেছি না দেখতেছি যে আমার গালের দুইটা চর মারলে ঠাস ঠাস করে পরে তো আমি অনেক ব্যথা পাইলাম পরে মনে করেন এই যে অনেক ভয়াবহ কাহিনী হয়েছে আমার সাথে পরে ওই যে আমাকে সেসরে টাইনা নিয়ে যাওয়া দরছিল আবার আবারও ধরছে এইসা পরে পরে নিয়ে যেতে লাগছে পরে আমি ওর সাথে অনেক হুড়াহুড়ি করছি বা ওর সাথে মারামারির মতোই লেগে গেছিল পরে ও আমাকে অনেক মারছে মারার পরে আমি চিৎকার করতেছি আমার চিৎকার কেউ শুনে না শুধু শুধু চিৎকার করতেছি কেউই শুনে না তখন মনে করবেন ভাই ওইদিনকার রাত্র ওইরকম করতে করতে खोज करते कथाए गोज करते करते लाइट फिट नहीं बाहर हो बाहर हो देखे रोड अज्ञान बसाय आनसे पर পনেরো দিনের মতো জ্বর ছিল পরে হুজুর হুজুর আনছে তারপরে আর ফকির আনছে তাদের দিয়েই করছে পরে আর কি আমি পনেরো দিন পরে একটু সুস্থ হয়েছি এই ছিল আমার প্রথম ঘটনা ভাইয়া এটাই অনেক ধন্যবাদ ভালো থাকবেন ওয়ালাইকুম আসসালাম অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে এবং কিছু কিছু ঘটনা আমরা আমাদের খুব স্বাভাবিক আমাদের যে জ্ঞান বা স্বাভাবিক যে বিশ্বাস করবার যে বাস্তবতা সেই বাস্তবতা আমাদের কাছে মানে এরে এইটা কোনো ঘটনা এরে বানায় বানায় বলতেছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে এই ঘটনাগুলো আপনার বিশ্বাসই হচ্ছে না সেই ঘটনাগুলোই কারো না কারোর সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে কখনো না কখনো ঘটে থাকে বিলিভ ইট অন নট আর তাই তাবিজ অনুষ্ঠানের আপনার উপস্থিতির শুরুতেই আমরা বলে রাখতে চাই তাবিজের প্রত্যেকটি ঘটনা বিশ্বাস করা অথবা না করা আপনার একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার আর আমাদের অবস্থান বিশ্বাস এবং অবিশ্বাসের ঠিক মধ্যিখানে চাইলে আপনি বিশ্বাস করতেও পারেন নাও করতে পারেন আমরা একটা রেকর্ড শুনতে চাই আমাদের কাছে একজন পাঠিয়েছেন আমি নিজু মাক্তার এবং দুর্ভাগ্যবশত এটা বলতে হচ্ছে কারণ আমার আইডিতে নাম দেওয়া আছে রিয়াক্তার কারণ কিছুদিন যাবৎ আমি দেখতেছি যে তাবিজে আমি যে স্টোরিগুলো বলছি তো অনেক ফ্রেন্ড আছে যার তাবিজের সাথে কানেক্টেড আছে তাবিজের পেজের সাথে যুক্ত আছে 
কিছু কিছু ফ্রেন্ডস এবং তারা কিন্তু আমাকে অনেক মানে ম্যাসেঞ্জারে অনেক রকম কথা বলতেছে ডিস্টার্ব করতেছে এগুলো কিন্তু ভাই আমি মনে করে একদম এলাও করে না মানে একটা মানুষকে এভাবে ডিস্টার্ব করার কোনো মানে হয় না নিশ্চয়ই আর তারপরে আমি নতুন আইডি খুঁজছি তাবিজের জন্য একমাত্র যতটা আইডি চেঞ্জ করি না কেন তাবিজের সাথে অলওয়েজ থাকবো এইটুকুই আপনাদের সাথে আমার মানে কথা তো অনেকদিন পরে তাবিজে আসলাম হয়তো অনেকদিন তো আজকে একটা অভিজ্ঞতা শেয়ার করার জন্য তাবিজের সাথে কানেক্টেড হলাম আর আজকে যে স্টোরিটা বলবো এটা হচ্ছে আমার রিয়েল লাইফের স্টোরি আর ঘটেছিল আমার দাদির সাথে প্রায় দুই বছর আগে কথা আমার দাদির সাথে আমার দাদাও ছিল তো দাদি দাদা মিলে এই গল্পটা তো অনেক রাতে দাদির নাম্বারে ফোন আসে যে তাদের একটা দাদা বাড়ির আমার দাদার হচ্ছে ফুপাত বোনের ছেলে মারা গেছে তো সেই জন্য রাত করে তারা দেখতে যাবে তো আমার দাদি তো মনে করলো যে যেহেতু মানুষের ছেলে সেহেতু দেখতে তো যেতেই হবে আর এটা না গেলে পরে তো অনেক মানে কি বলে আছে পরবর্তীতে মনোমালিন্য হতে পারে এরপরে দাদির সাথে দাদা যখন মানে অনেক দূরের পথ ছিল তো নৌকানে পার হতে হতো কিন্তু যখন খবরটা দিয়েছে তখন রাত প্রায় সাড়ে নয়টা বাজে এবং গ্রামের যে মানে কি বলে আমার যে তো দাদি বাড়ি যেখানে ছিল অনেক গ্রাম ছিল আর গ্রামের বাড়িতে সাড়ে নয়টা গ্রামে অনেক রাত হয় আর তখন নৌকার মধ্যে কোনো মাঝি ছিল না তো আমার দাদা বলো সমস্যা না আমি বইটা বাইতে পারি তুই বস তো আমার দাদিকে আমার দাদা তুই করে বলতো কারণ অনেক ছোট ছিল তো বইটা বাইতে বাইতে গেল কিন্তু যখন বইটা বাইতে লাগলো তখন তাদের কাছে মনে হলো যে তাদের নৌকার ভেতরে পানি পানি যেত কিছু ঢুকতেছে হ্যাঁ কিন্তু এটা পানি না পানির মতো লাগতেছে তার ফিল করতেছে হ্যাঁ তো অনেক নৌকাটা অনেক ভারী হয়ে গেল দুজন ব্যক্তির নৌকার যে ভার বহন করতে পারে সেটা দ্বিগুণ হয়ে গেছে তো এখন খুবই চিন্তিত আমার দাদি সুরাট্র পড়তেছে আইতুল কুরসি পড়তেছে তারপরে সুরা ইউনিস পড়তেছে অনেক রকম সুরা পড়তেছে সুরা নাচ পড়তেছে তা আমি যতদূর জানি যে শয়তানের প্রয়োজনা থেকে বাঁচার জন্য সবচাইতে যে দুইটা সোরা মাস্ট আমাদের পড়তে হবে সেটা হচ্ছে আয়তুল কুরসি এবং সোরা নাস এই দুইটা সোরা কিন্তু অনেক অনেক উপকারে এরপরে যখন দাদা নৌকা দিয়ে যাচ্ছে বৈঠা বাইতে লাগতেছে এরপরে অনেক কষ্ট সিদ্ধে তারা ওইখানে গিয়ে পৌঁছায় তো মরাঠরা দেখার পরে তারা ভাবতেছে যে রাত প্রায় সাড়ে এগারোটার মতো বেঁচে যাচ্ছে প্রায় বারোটার দিকে চলে যাচ্ছে ঘুরে কাটা তারপরে দাদি খুবই চিন্তিত যে নদীটা আসার সময় যে ঘটনাটি তার এক্সপিরিয়েন্স করেছে যে নৌকাটা ভারী ভারী লাগতেছে এত ভয় ভয় পেয়ে আসছে তো দাদি কিন্তু যাইতে চায়নি যে আজকে এখানে থাকি তো নানাসদের বাড়িতে তো আমার দাদা বললো কি না এখানে যেহেতু মানে বাচ্চারা ঘরে একলা আছে মানে আমরা মানে সবাই ছিলাম তো বললো যে নাতি নাতুর সবাই আছে ও এখানে একলা ভয় পাবে আবার আমি যখন মানে গ্রামের বাড়িতে গেতাম তো আমাদের চাষতো বোনা ছিল ছোটো ছোটো ওদের নিয়ে ঘুম আসতাম তো এই জন্য বলতেছে টিনের ঘর ছিল তো মানে এক রুম থেকে আরেক রুম খুবই কাছে তো সেই জন্য দাদা বলল যে এখন যদি না যাই তো বাচ্চারা ভয় পাবে তো দাদি না মানে না যাওয়া সত্য কেন জানি দাদার হ্যাঁ হ্যাঁ বলল 
আসল ঘটনাটা শুরু এখানে তো রাস্তা দিয়ে হাঁটছে তো দেখতে পাচ্ছে যে একটা একটা বৃদ্ধ একটা লোক হাতে কিছু মাটি তো মাটির আমরা তো জানি যে গরু থেকে যে আমরা কি বলে কাউডাংটা পাই কি বলো ওইটাকে মানে গোবর গোবরটার মতো করে করে উনি ফেঁকতেছে তো এটা এইরকম করে তো আমার দাদা খুবই মানে রাগান্বিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো কি রে আপনি এত রাতে এখানে কি করতেছেন এগুলো তো লোকটা কোনো কথা বলো না তো আবার একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলো আমার দাদা বললো কি তখনও লোকটা কিছু বলল না থার্ড টাইম যখন জিজ্ঞেস করল তখন লোকটা খুবই রাগান্বিত হয়ে বলল যে আমি এখানে যা মন চাই তা করব তো কি তুই তোর কাজে যা আর তুই আমাকে বিরক্ত করার যে পরিণতিটা সেটা সামনে টের পাবি তো শুধু এইটুকু আমাদের দাদা স্পষ্ট শুনতে পারলো এবং তারপরে অন্যদিকে যখন পলকটা পড়েছে আমার দাদা দাদি তারপরে ওইদিকে যাওয়ার পরে দেখে কেউ নাই ওখানে যে বৃদ্ধ লোকটা ছিল সেখানে নাই এবং যে মাটির টুকরাগুলো নিচে পড়া ছিল সেগুলো আর কিছু নাই একদম পুরো পরিষ্কার তো এরপরে সামনের পথে যাচ্ছে তো অনেকগুলো কালা কুকুর চোখগুলো ভীষণ লাল আগুনের গোলার মতো তো তাদের দিকে চেয়ে আছে এবং কুকুর কখনো হাসে এটা তো কেউ জানে না যে কুকুর শুধু কেউ কেউ করতে জানে কিন্তু কুকুরগুলো এমনভাবে দাদা দিকে চেয়ে আছে লাগতেছে হাসতেছে তো এটা দেখে দাদা খুবই মানে সুরাটুরা করতেছে অনেক কিছু করতেছে তারপরে দাদা আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করলো যে একটি ঘোড়া যাচ্ছে প্রায় ওখানে তিনটি না দুটি ঘোড়া অত বলতে পারবো না কিন্তু আমার স্মরণ আছে দাদা বলেছিল যে তিন চারটি ঘোড়া হবে এরকম তো ঘোড়ার মাথা নেই শুধু ঘোড়ার যে মানে শরীরটা আছে সেটা দেখা যাচ্ছে পা লেজ পুর শরীর উইদাউট মাথা তো এটা দেখে খুবই ভয় পাইছে আর তারপরে যেটা হলো যে দাদা তখন খুবই ভয় পাইছে যে ঘোড়াটার মাথা নাই যখন এটা দেখছে তখন অত্যাধিক ভয় পেয়ে গেছে তারপরে সোরাটোর করতেছে তারপর অনেক কষ্ট সিদ্ধে সোরাটোর করতে করতে তারা দেখতেছে যে যখন নদী তীরে আসছে তখন নৌকাটা কিন্তু তারা মানে যাওয়ার আগে মানে তাদের ওই মরা বাড়িতে যাওয়ার আগে নৌকাটা একটা রশি দিয়ে বেঁধে রাখছিল কিন্তু ওই নৌকাটাকে যেন খুলে মাছ নদীতে নিয়ে গেছে এখন ওই দিকে যখন নজর করছে তখন দেখতে অনেকগুলো লোক মিলে গান বাজনা করতেছে ভেতরে কিন্তু কারা করতেছে এটা আমার দাদা দেখতেছে না এরপর যখন অনেকবার ডাক দিল এই এই নৌকা এইদিকে আনেন তারপর কোনো জবাব দিচ্ছে না তারপর অনেকক্ষণ পরে তো অন্যদিকে বলো পরে পরে দেখতেছে যে এক একে নৌকাটা তাদের দেখে অগ্রসর হচ্ছে তারপরে এটা দেখে তো তাদের দাদা ভাবছে হয়তো কোনো মানুষ ভেতরে আছে কিন্তু যখন নৌকার ভেতরে তার ঢুকে তখন অনেক অবাক হয়ে যায় এটা অবাক করে কোথা যখন নৌকাটা পারে আসতেছে মানে মানে তীরে আসতেছে তো তখন যদি আপনি দেখেন যে নৌকার ভেতরে কেউ নাই কিন্তু নৌকাটা একলা একলা আসতে আসে তখন আপনাদের ফিলিংটা কেমন হবে যে যাদের সাথে এটা ঘটেছে একমাত্র তারাই জানে এবং আমার দাদা দাদি খুবই ভয় পাইছে এটা দেখার পরে তারপরে সেম ঘটনা নৌকা নিয়ে মানে বৈঠা নিয়ে যখন বাইতে শুরু করে নৌকাটা ভারী মনে হয় এবং কে যেন খিলখিল করে হাসতেছে চার পাঁচ দিয়ে এবং চারি পাশ দিয়ে শিয়ালের গর্জন কুকুরের গর্জন এইগুলা শুনে আমার দাদা দাদি অনেক জোরে জোরে সুরা পড়তেছে এরপর অনেক কষ্ট সিদ্ধে তারা বাড়ির কেনার এসে পৌঁছায় তারপর হাঁটতেছে তো তাদের দাদা বলতেছে তুই এখানে থাক তো আমি একটু পানি খেয়ে আসি সেই পুকুর থেকে পানি খাইতে যাচ্ছে আমার দাদা এবং দাদা যখন দেখে যে একটা কালো শাড়ি পরে একটা মহিলা তাদের 
আর সামনে দাঁড়িয়ে আছে এটা দেখে আমার দাদা অজ্ঞান হয়ে যায় এবং অজ্ঞান হওয়ার পরে আমার দাদা যখন হোস আসে তখন দেখে একটা কবরের উপরে এবং সাথে দাদিও ছিল তাদের হোসটা ছিল না এরপরে আমার দাদা একটা মানুষকে দেখে তো তাকে বলে যে সে আমার দাদাকে জিজ্ঞেস করে কি ব্যাপার চাচা আপনি এত রাত এখানে তো দাদা দাদি তার সাথে কথা বলতে বলতে বাড়ির দিকে যাচ্ছে কিন্তু যখন অন্যদিকে পলক পড়ছে ওই দিকে আবার তার কাছে দেখে তাদের সাথে কেউ নাই এবং তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলতেছে ওই কবরের উপরে ওই কবরের উপরে যতক্ষণ আগে তারা তাদের যখন জ্ঞানটা ফেসে তারা যে কবরের উপরে ছিল সেই কবরের উপর তারা দাঁড়িয়ে আসে এটা দেখে আমার দাদা দাদা আবারও অজ্ঞান হয়ে যায় এবং তারপরে প্রায় এরকম করতে করতে রাত সাড়ে চারটার মতো হয়তো সাড়ে চারটা সাড়ে তিনটার মতো হবে কিনা জানি না কিন্তু রাত তো ওই সময় আমার যে চাচুত ভাই ছিল সে দাদার দাদিকে বিহুষ অবস্থা পায় এবং তারপরে বাসায় নিয়ে যায় তারপর সকালে বৃত্তান্ত এই ঘটনাগুলো বলে তারপর অনেক ফুঁকে টুকে দিয়ে আমার দাদা দাদিকে ঝাড় ফুঁক করে এবং ইনশাল্লাহ এখন ভালো আছে তো এটাই ছিল আমার ঘটনাগুলো তো আশা করি সবার অনেক ভালো লেগেছে এবং অন্য ভাইকে অনেক ধন্যবাদ সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ থাকার জন্য ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর ডে জয়েন করে আপনার উপস্থিতি জানিয়ে দিন আর টেক্সট করতে চাইলে সি এফ এম স্পেস আপনার নাম সঙ্গে লোকেশান লিখে আপনার সেই কমেন্ট পাঠিয়ে দেবেন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন নম্বরে তাহলে সেটা আমার কাছে এসে পৌঁছে যাবে আরও কিছু বন্ধু যুক্ত আছেন যাদের ঘটনা নিশ্চয়ই আমি শেয়ার করতে চাই শুভ কি বলিয়েছেন চলুন একটু শুনে দেখা যাক প্রতি সপ্তাহে তাবিজ শুনি কিন্তু আজকে অবসর সময় পাওয়ায় ভাবলাম যে একটা গল্প শেয়ার করি ওকে তো এটা আমার খালামণির কাছ থেকে শোনা এবং আমার মামির নানুর ভাষায় এটা করছিল তখন আমার মামির নানা যখন মারা যায় তখন শহর থেকে সবাই ঠিক করে তাকে গ্রামে কবর দিবে কবর দিবে তখন রাত অনেক রাতে রওনা হয়েছিল লাশবাহী গাড়ি দিয়ে লাশবাড়ি লাশবাড়ি গাড়ি যখন যাচ্ছিল রাস্তায় কোনো সমস্যা হয় নাই কিন্তু একটা বড় নদী পার হওয়া লাগতো আমাদের গ্রামে যাওয়ার জন্য তখন যখন নৌকায় নিল নৌকা প্রথমে ভালোই চলতেছিল কিন্তু নৌকার মাঝপথে হঠাৎ একজন পার থেকে কেউ ডাকলো ডাকার পর সবাই নিতে নিষেধ করলেও আমার মামির যে নানি আছে সে বলল যে হয়তো ওই মহিলা যে ডাকছে সে একজন মহিলা ছিল হয়তো সে মহিলা বিপদ আছে তাকে আমরা নিয়ে নিই যাওয়ার পথে নামিয়ে দেবো তখন ওই মহিলাটাকে নিল বলে রাখি যে নৌকার মধ্যে আমার মামি ছিল না ছিল আমার মামির নানি এবং ছিল ওই লাশ এবং মাঝি সহ আর দুজন লোক ছিল তখন হঠাৎ করে যখন নৌকা মাছ পথে তখনই কেমন ওই নৌকার যে ভিতরে ছাউনি থাকে সেখানে কেমন একটা শব্দ শব্দ পাওয়া গেল তখন সবাই শুনতে না পেলেও আমার মামির নানি সে শব্দটা শুনতে পায় শুনতে পায় এবং সে প্রথমে স্বাভাবিক নিলেও দ্বিতীয়বার আবারও কেরকম যেন একটা হাড্ডি চাবালে যেরকম হয় সেরকম একটা শব্দ তখন কিটা সন্দেহ করলেও আমার মামির নানি সে মাঝিকে বলে যে নৌকাটা একটু ঘাটে ভিড়ান আমি ওয়াশরুমে যাব এরকম কিছু একটা বলে কিন্তু মাঝি প্রথমে একটু বিড়াতে নাকচ করলেও পরে সে বিড়ায় তখন নানি আমার মামির নানি সে সবাইকে ইশারা দিয়ে বলে যে ভিতরে কোনো খারাপ কিছু একটা খারাপ কিছু একটা আছে তখন সবাই আস্তে করে নৌকা থেকে নেমে দৌড়ে চলে যায় দৌড়ে চলে যাওয়ার সাথে সাথে পিছনে তাকাতেই দেখে পিছনে তাকাতেই দেখে যে ওই ভিতরের শব্দটা বেরিয়ে গেল তখন তারা কৌতূহল নিয়ে কাছে যায় কাছে যাওয়ার পর যখন দেখে তখন দেখে যে একটা লোক সাদা কাপড় পরে লাশটাকে খাচ্ছে আর কি পায়ের এখান থেকে খাওয়া শুরু করছে খাওয়া শুরু করছে এটা দেখে সবাই অনেক ভয় পাইছে সবাই ভয় পেয়ে দৌড়ে পালাতে শুরু করছে তারপর পালাতে পালাতে গেছে একটা একটা বাড়ি পাইছে তখন সেখানে সবাই আর কি আশ্রয় চিতাছে 
তখন যার বাসায় গেছে সে খুলতে চায় নাই কারণ ওটা এমনি একটা খারাপ এলাকা সেজন্য সে খুলতে চায় নাই প্রথমত তারপর যখন খুলছে জিজ্ঞাসা করছিল যে কে তারপর তারা সবাই বলছে যে আমরা বিপদে পড়ছি আমাদের বাঁচান আমাদের একটু হেল্প করেন তখন সে খুলছে তারপর সব ঘটনা খুলে বলার পর কিছুক্ষণের মধ্যেই কে যেন একটা আসছে এসে বলে যে দরজা খোলা আমিও বিপদে পড়ছি আমার নাও তখন সেই মহিলা মানে যে মহিলার ঘরে আশ্রয় নিচ্ছে সেই মহিলা ব্যাপারটা বুঝতে পারে বুঝতে পারে এবং বলে যে আমি এখন কাউকে আমি এখন কাউকে এই যে সাহায্য করতে পারবো না বাসায় কেউ নাই তো আমি কাউকে সাহায্য করতে পারবো না তখন লোকটা অনেক দরজা বেরোলে এরপর ও আর কি যে বাইরে থেকে নক করতেছিল সে বলে যে খোল নাইলে কিন্তু তোর ভালো হবে না তোর সাথে যারা আছে তাদেরকে তাদেরকে আমার কাছে দে নাহলে কিন্তু তোর ভালো হবে না তখন ওই মহিলা সাহসের সাথে যারা আর কি আশ্রয় নিয়েছিল তাদেরকে বলে যে আপনি এখানে থাকেন না তাহলে আমারও বিপদ হবে আপনি এক কাজ করেন পাশের থেকে গোয়াল ঘরে চলে যান তখন তারা গোয়াল ঘরে চলে গেছে এবং গোয়াল ঘরের গোবরের গন্ধে নাকি মানুষের গন্ধ আর ওই খারাপ জিনগুলো পায় না তখন তারা যখন গোয়াল করতে উঁকি মারে দিন তখন দেখে যে অনেক লম্বা সাদা কাপড় পরা একটা লোক সাদা কাপড় পরা একটা লোক তাদেরকে খুঁজছে এরপর দিন তারা রাত্রে গোয়াল ঘরে কাটালেও সকালবেলা তারা উঠে উঠা বলে যে দেখি এখন লাস্টটা কিছু আছে নাকি যতটুকু আছে অতটুকু আমরা দাফন করব এরপর যে দেখে যে লাস্টটা আর কিছুই নেই শুধু কাপড়ের কাপড় পরে আছে তো ভাইয়া এই ছিল আমার ঘটনা চেষ্টা করব আগামী সপ্তাহে আমার সাথে ঘটে যাওয়া আরেকটা ঘটনা শেয়ার করতে আজকে এই পর্যন্তই ধন্যবাদ আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে সঙ্গে থাকবার জন্য যারা যুক্ত আছেন তাদের বেশ কিছু ঘটনা আছে আগে করে আমরা সেই ঘটনাগুলো শেয়ার করব একজন আছেন আমাদের সাথে তার ঘটনাটা একটু শেয়ার করতে চাই যিনি আমাদের সাথে যুক্ত আছেন তার নামটা আমি ঠিক বলতে পারছি না খুব সম্ভবত যাই হোক উনি কি লিখছেন একটু বলি বলছেন হ্যালো আর জি অন্য ভাই কেমন আছেন গত ঘটনায় যে মামার কথা বলেছিলাম আজকের কাহিনীও সেই মামার সাথে ঘটে যাওয়া আগে বলেছিলাম আমার বাড়ি বরিশাল বরিশালের একজাক্ট লোকেশন সঙ্গত কারণে উল্লেখ করছি না মূল ঘটনায় আসি ওকে বলছেন মামার বাসার পাশে একটা পড়ি থাকতো আমার সারাদিন শেষে ময়লা ঘামানো জামা কাপড় ঘরের বাইরে নেড়ে দিয়ে পরের দিন সকালে সে দেখতো কাপড় পরিষ্কার এবং শুকনো কিন্তু অন্য কারো ময়লা কাপড় বাইরে নাড়লে এগুলো পরিষ্কার হতো না ময়লেই থাকতো তাছাড়া রাতের বেলা ঘরের বাইরে বের হলে বেলি ফুলের গন্ধ পাওয়া যেত এবং ওই গন্ধ সবাই পেত মামা ওই পরিকে নাকি দেখেও ছিলেন একদিন মামা নিজের চোখে দেখেছিলেন একটা গাছে পরি তার বড় লম্বা চুল ছেড়ে বসেছিল আর চুল নাকি একদম মাটি পর্যন্ত গড়া গড়িও খাচ্ছিল তো সেই সময় একদিন মামা ঘরের পেছনে যান সিগারেট খাওয়ার জন্য গিয়ে দেখেন একটা সাদা ডিজাইন করা বিয়ের গ্লাভ নিচে পড়ে আছে মামা গ্লাভটা তুলে নিয়ে ঘরে ঢুকে সবাইকে দেখেন ওনাদের ঘরে তখন এক ভদ্র মহিলা ছিলেন তিনি ওটা দেখতে চাইলেন নেড়ে চেড়ে দেখে বললেন জিনিসটার সুবিধার মনে হচ্ছে না তিনি মামাকে বলেন অমুক জায়গায় তমুক নাম এক লোক আছে ওনাকে গিয়ে জিনিসটা দেখাও মামা সময় করে পরের দিন গ্লাভটা নিয়ে ওই কবিরাজের কাছে গেলেন কবিরাজ গ্লাভটা দেখে বলেন এটা ভালো জিনিস না যত তাড়াতাড়ি পারেন এটা আগুনে পুড়িয়ে ফেলেন মামা কবিরাজের কথা মতো গ্লাভটা আগুনে পুড়িয়ে ফেললো এরপর আর আগের মতো কোনো ঘটনা ঘটেনি তো মামার অভ্যাস ছিল উনি ঘুমালে ঘরের সব জানলা খুলে ঘুমাতেন তো একদিন উনি রাতে খেয়ে ঘরে চলে যান ঘুমাতে তখন ছিল শীতকাল মামা সোজা হয়ে কাঁথা মাথার ওপর তুলে চোখ বন্ধ করে ঘুমাতে চেষ্টা করলেন কিছুক্ষণ যাবার পর বুঝতে পারলেন চার হাত পায়ের কিছু একটা ওনাকে চেপে ধরেছে মামা জুড়ে চিৎকার করলেন চেষ্টা করলেন নিজেকে ওই জিনিসটার হাত থেকে বাঁচাতে কিন্তু ওনার চিৎকার কারো কানে পৌঁছাল না এক পর্যায়ে মামা ওই জিনিসটার সাথে ধস্তাধস্তি শুরু করলেন কিছুক্ষণ পর ওই জিনিসটা মামাকে ছেড়ে দিল ধস্তাধস্তির সময় মামা বুঝছিলেন যে ওই জিনিসটার হাতে জন্তুদের মতো বড় বড় লোম ছিল সাথে সাথে মামা জোরে চিৎকার দিলেন মামা বিছানার পর উঠে বসলেন আর দেখলেন একটা কাক একটা কালো বিড়াল জানলার ফাঁক দিয়ে বাইরে চলে গেছে মামা চিৎকার শুনে ওনার মা পাশের ঘর থেকে ছুটে এলেন 
মামার শরীর তখন ঘেমে পুরো একাকার ওনার মা তখন জিজ্ঞেস করলেন বাবা তোর কি হয়েছে মামা সবকিছু খুলে বললেন ওর দিন সকালে উঠে মামা দেখলেন গায়ের মধ্যে আঁচড়ের দাগ এটা দেখে সবাই বেশ ভয় পায় পরে কবিরাজের কাছে গিয়ে তিনি ঝাড়িয়ে নিয়ে আসেন ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ সঙ্গে থাকবার জন্যে আশা করছি এভাবে যুক্ত থাকবেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইট ইয়াসিন আহমদ আল আইনি আমাদের নিয়মিত একজন বন্ধু তার পাঠানো একটি অডিও ট্র্যাক এ মুহূর্তে আমরা সঙ্গে চলুন দেখি তিনি আমাদের সঙ্গে কি শেয়ার করছেন शनिवार चेस्टा कर आगे गचार कर राजबाड़ी ওই জায়গায় যাওয়ার পরে আমরা বিকালবেলা ওই জায়গায় রাজবাড়িতে ঘোরাফেরা করে সকলে বাড়ি আসছি আসার পরে সকল কয়েকজন বন্ধু ছিলাম বলতে দশ থেকে পনেরো জন বন্ধু ছিলাম তো সকলে মিলে প্ল্যান করল চল তারপরে চিন্তা ভাবনা করলো যে আসলে চল আমরা সকলে যাই দেখি কতটুকু মানে আমরা আমের তো এই সময় সিজন কিছুটা তো বরুর সিজন আছে তো এইগুলো আসলে মেনটেন করে দেখা যাচ্ছে তবে চল দেখি কার কাছ থেকে বরি পারা যায় এই চিন্তা ভাবনা করে সকালে বাড়ি থেকে বের হয়েছে তা আমরা এই সময় এগারোটা অবধি তো বারোটা বাজি এই সময়টাতে আপনার ভাইয়া বারো এই বারোটা বাজি এই সময়টাতে আমরা সকালে যাই আপনার এ পাশের গ্রামে নামটা গ্রামটার নাম উল্লেখ করেছিলেন ওই জায়গা যাওয়ার পরে পাশে একটা শ্মশান পরে তো শ্মশানের দিক দিয়ে যেতে হবে অনেক বছর আগে হয়তো এখন পুরনো হয়ে গেছে এটা তো এই শ্মশানে নাকি হিন্দু এক মেয়ে ফাঁসি দিয়ে মারার পর মানে মরে গেছে তারপরে নাকি আর কোনো দিন এখান দিয়ে যাওয়া আসা করে নাই তো তারপরে থেকে যেহেতু আর যাওয়া আসা করে নাই তো এই কারণে আমরা মাত্র গিয়েছিলাম আমি আমার সাকিব বন্ধু মাহমুদ হ্যাঁ রুবেল নাজিম অনেক বন্ধুরা ছিল তো আমরা সকলে মিলে গেছি তো যাওয়ার পরে ওই জায়গাতে যাইতে গেছিলাম তো বলে রাখি যে এটা একটা পুকুরের পারে ছিল হিন্দু বাড়ির পাশেই একটা পুকুরের পারে ছিল তো ওই জায়গাতে যাচ্ছি বলে দেখতেছি মানে ওইটা শ্মশানটা বন্ধ করা হয়েছে একটা কারণ যে কোনো একটা হিন্দু মেয়ে নাকি ওই জায়গাটাতে মানে ফাঁসি দিয়ে মারা গেছে তো এই কারণে এটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ফাঁসি দিয়ে যাওয়ার পরে তো এখন আমরা যাচ্ছি এই সময় এই যে শ্মশান শ্মশানের পাশেই কিন্তু বরুই গাছ ছিল অর্থাৎ একটু দূরে তো আমরা সবাই নিচে দাঁড়িয়ে আছি দু একজন উপর উঠছে তো ওঠার পরে আমরা নিচ থেকে দেখলাম যে শ্মশানে কেন যেন একজন মানে একজন দাঁড়িয়ে আছে সাদা খাবার পরে ঝুলন্ত অবস্থায় তো এটা দেখে আমরা হাউ মাউ করে বাড়িতে চলে আসলাম ওর আসার পরে নানুকে বিষয়টা বলার পরে আমার একজন নানু ছিল তো উনি বললো আসলে এটা অনেক বছর আগের কথা এমনি এমনি একটা মেয়ে মারা গেছিল তো এখন তো আর বলতে পারো না আমরা ওই থেকে যাই না হয়তো এই কারণে তোরা কিছু দেখছাস আর সামনে থেকে চাস না এই ছিল ভাই আমার আজকের প্রথম ঘটনা যদি এটা প্লে করেন ইনশাল্লাহ আমি একটা গল্প প্রচার করবো ইনশাল্লাহ অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত থাকবার জন্য আশা করছি এভাবে যুক্ত থাকবেন পরবর্তী এবং খুব সম্ভবত শেষ ঘটনা আজকের আসিফ আল্লাহ কাশ আমাদের নিয়মিত বন্ধু বলছেন আসসালাম আলাইকুম অর্ণ ভাইয়া আশা করছি ভালো আছেন ঘটনাটি ভালো লাগলে পরে শোনাবেন অনেক বছর আগের কথা আমার আম্মু তখন ছোট আম্মু তখন ক্লাস সিক্সে পড়ত আম্মুর ছোট থাকতে বেশিরভাগ সময় আমার নানুর বাড়িতেই থাকত আম্মুর ছোট বোন মানে আমার খালামনিও থাকত আমার আম্মুর নানা আবার তখনকার নাম করা কবিরাজ ছিলেন যে কোনো অসুখ হলে গ্রামের সবাই আম্মুর নানার কাছেই যেত নিজের অসুখ সারানোর জন্য উনি নাকি যে কোনো অসুখ খুব সহজেই সারাতে পারতেন অনেকে তার চিকিৎসায় মৃত্যুর মুখ থেকেও ফিরে এসেছে উনি আবার কবরের বিভিন্ন জিনিস দিয়ে কবিরাজি করতেন এমনকি মানুষের হার মাথার খুলে এগুলো দিয়েও 
তো সেদিন অমাবস্যার রাত ছিল আমার আম্মুর নানা কবিরাজি কাজে শ্মশান থেকে সদ্যমৃত একজন হিন্দু লোকের খুলে নিয়ে আসেন এবং সেটা বাসার সামনে বটগাছে ঝুলিয়ে রাখেন কিন্তু তারপর থেকে ঘটতে থাকে যত আজব ঘটনা যেদিন নিয়ে আসেন সেদিন কিছু হয়নি কিন্তু সারা রাত বাড়ির বাইরে কাকের কাকা আওয়াজ শোনা গেছে আগেরকার মতো রুম ফাঁকা ফাঁকা হতো দূরে দূরে কিন্তু পনেরো দিনের কথা আম্মু আর খালামণি ঘুমাতে গেছেন ওনারা যে রুমে ছিলেন ওইটা ওই বটগাছের কাছে ছিল ঠিক মধ্যরাতে হঠাৎ দরজায় কেউ টোকা দিচ্ছিল অনেক জোরে জোরে তো আম্মুরা অনেকটা বিরক্ত হয় যে এত রাতে কে আসলো আবার আম্মু গিয়ে দরজা খুলে দেয় কিন্তু কাউকে দেখতে পায় না বিরক্তি নিয়ে আবার শুয়ে পড়ে কিন্তু আবার ওই রকম দরজা শব্দ আম্মু আবার দরজা খুলে কাউকে দেখতে পায় না এভাবে তিন চারবার দরজা খুলে কাউকে দেখতে পায় না আম্মু ভাবে যে কেউ হয়তো মজা করছে তাই আম্মু আর দরজা খুলে দেয় না ধীরে ধীরে দরজা ধাক্কানো বেড়ে যায় কিন্তু দরজা না খোলা এক পর্যায়ে থেমে যায় ওরা তখন নিশ্চিত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে কিন্তু তারপরে আবার আরেকটা ঘটনা ঘটে আরো গভীর রাতে আবার সেদিনের মতো অনেকগুলো কাকের কাকা শোনা যায় আম্মুর ঘুম অনেক পাতলা ছিল দেখে আম্মু টের পায় গিয়ে জানলা দিয়ে উকিতে দেখে কিন্তু আম্মু যা দেখে তাতে আম্মু অবাক হয়ে যায় এবং ভয়ও পায় দেখে বাসার উঠানে অনেকগুলো কালো কাক মনে হচ্ছিল কাকের রাজ্যে আম্মু চলে গেছেন স্বাভাবিকভাবে তো অত কাক থাকার কথা না কিন্তু আম্মু সাহসী থাকা বেশি একটা গুরুত্ব দেয় না পরের দিন সকালেও দেখে একটা কাকও নেই পরের দিন রাতেও একই ঘটনা ঘটে একই রকম তরে যে আওয়াজ কাকের ডাক পরপর তিন দিন এমন হওয়ায় খালামণি অনেক ভয় পায় ভয়ে কান্না শুরু করে দেয় আম্মু একটু সাহসী থাকায় অত ভয় পায় না কিন্তু ওই দিন বাইরে থেকে কারো কান্নার আওয়াজও শুনতে পায় ওনারা দোয়া দৌরত পরে কোনো মতে রাত পার করে ওনারা ওই ঘটনার পর ভয়ে খালামণিও তার অনেক জ্বর আসে পরের দিন আম্মু ওনার নানাকে সব খুলে বলেন উনি বুঝতে পারেন যে কী হয়েছে উনি বটগাছ থেকে ওই খুলি সরই ফেলেন আর বাড়ি চারপাশ দিয়ে দোয়া পরে দেন পরে কোনো দিন জানেন যে ওই লোকটা আত্মহত্যা করেছিল অসংখ্য ধন্যবাদ আসিফ আল আকাশ আমাদের নিয়মিত বন্ধু হিসেবে আজ আমাদের সঙ্গে যুক্ত থাকবার জন্য প্রত্যাশা করছে ঠিক এভাবেই যুক্ত থাকবেন তা বিজি যারা যুক্ত ছিলেন যারা শেয়ার করেছেন তাদের নামগুলো একটু পড়তে চাই আমাদের সঙ্গে আসিফ আল আকাশ রয়েছেন নাবিল তাজওয়ার নাবিল ফারিহা ফের দৌসি সিফাত আহমেদ আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন তিনি শেয়ার করেছেন অসংখ্য ধন্যবাদ শাহরিয়ার হোসেন শান্ত তিনি শেয়ার করেছেন ধন্যবাদ জানাতে চাই কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই তাবিজের সঙ্গে থাকবার জন্য তাবিজের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করবার জন্য সেই সাথে আরও যারা যুক্ত আছেন তাদের সবার কথা বলবো সাপ্তার শিকদার সহ আরও যারা শেয়ার করেছেন অসংখ্য ধন্যবাদ আজ সময় শেষ ইনশাল্লাহ আগামীকাল আবার কথা বিয়ে প্রত্যাশায় আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকুন সুন্দর থাকুন আনন্দে থাকুন শুনতে থাকুন ক্যাপিটাল এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট এইট আজকের মতো এখানে বিদায় শুভরাত্রি আল্লাহ হাফিজ